அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த டென் ஓ கிளாக் கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்து பல விதமான கேள்விகளை நீங்கள் கேட்டு பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி உங்களோட டவுட்ஸ்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களோட ஆரோக்கியம் சார்ந்த அத்தனை சந்தேகத்தையுமே நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதிலளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையிலேருந்து தேவி சரவணியா மேம் வந்திருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் என்னை துப்பலாம் நம்ம வந்துட்டு மூட்டு வலியை பற்றி பல விஷயங்கள் பேசிட்டு இருந்தோம் பார்த்துட்டு இருந்த நேர்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அதே போல் இந்த சீசனில் பல பேர் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நோய்னா சலி சைனடைசன்ஸ் சைனடைசன்ஸ் சொல்லலாம் ஸோ அதை பற்றி பேசலாம் மேம் இப்போ இந்த பொதுவாக வந்து இந்த குளிர்காலங்களில் வந்து சளி தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் காமனாக ஜாஸ்தி இருக்குது இது மேஜர் ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைனசைட்டஸ் அப்படின்றத சொல்லலாம் இது வந்து ஜாஸ்தி வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து காமனாக வந்து ஒரு இருக்கிற விஷயம் அதுவும் மோஸ்ட்லி வந்து மலைவாழ் மக்களுக்கெலாம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி காணப்படும் அடிக்கடி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஆகிடுச்சுனாவே வந்து மூக்கிலேருந்து நீர் ஒழுகை சைனசைட்டஸ் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து காஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இந்த சைனசைட்டஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம முகத்தில் வந்து நான்கு காற்றறைகள் வந்து நான்கு பேஸ் இருக்குது அது பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்மாய்டு ஃப்ரான்டல் ஸ்பீனாய்ட் பேரனசல் சைனஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நான்கு சைனஸஸில் வந்து எப்பயுமே வந்து காற்றுகள் மட்டும் இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான சைனஸ் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ அந்த காற்றுகள் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக வந்து வேறு ஏதோ நீர்களோ இல்லை கிருமி அந்த நீர் வந்து சேர்ந்தனால நீர் கோர்த்ததுனால அதில் வந்து கிருமிகள் வர கிருமிகள் வளர சான்ஸ் இருக்குது இல்லை பூஞ்சைகளாக கூட அது வளரலாம் அந்த மாதிரி வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும்போது அதை தான் வந்து நம்ம சைனசைட்டஸ் அப்படின்றத சொல்கிறோம் இப்போ இந்த சைனசைட்டஸ் வந்து எந்தெந்த கண்டிஷன்ஸ்லலாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேசல் பாலிப்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு சைனசைட்டஸ் வந்தாலும் வரலாம் க்ரானிக்காக வந்து அலர்ஜி கிரைனைட்டஸ் மாதிரி சொல்லுவாங்க அலர்ஜி இருக்கவங்களுக்கு இந்த சைனசைட்டஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் ஃபார்ம் ஆகலாம் இப்போ சளி பிடிச்சி ரொம்ப நாளாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காமல் வச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு வந்து திரும்ப இந்த ரெக்கரன்ஸ் ஆகும்போது திரும்ப இந்த சைனசைட்டஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வந்து சளி ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா மூக்கு தண்டுவடம் வந்து இயற்கையாகவே வந்து வளைஞ்சிருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி மூக்கில் வந்து சதை வளர்கிறதுனால அந்த தண்டுவடம் வந்து வளைந்து காணப்படும் அப்படி வளைஞ்சிருக்கவங்களுக்கும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து மூக்கிலேருந்து நீர் ஒழுகிட்டு சைனசைட்டஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இருக்கும் ஓகே ஃபைன் இதை பற்றி தொடர்ந்து பல விஷயங்கள் பேசலாம் இப்போ நிகழ்ச்சியோட முதல் அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் வளர்ந்துட்டே இருக்கு உங்களுக்கு மூக்குல சதை வளர்ச்சி எதுவும் இருக்கா சதை வளர்ச்சி இருக்கு மூக்கு வந்து தண்டுவடம் வந்து வளைந்து காணப்பட்டிருக்கா ஸ்கேன் எக்ஸ்ரே எதுவும் எடுத்தீங்களா அதுக்கு முன்னாடி இப்போ இவங்களுக்கு பாத்தீங்க எவ்வளவு நாளா இருக்கு உங்களுக்கு இந்த தொந்தரவு ஒரு நாலு வருஷமா இருக்கு நல்ல மோஷன்லாம் நல்லா போகுதா உங்களுக்கு ஆ மோஷன்லாம் அதெல்லாம் ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல மேடம் இந்த மாதிரி சைனஸ் சிட்டிஸ் மட்டும் தான் இப்ப ப்ராப்ளம் வந்துருக்கு ஓகே மூக்கு ஒழுகுதல் ಜಾஸ்தி இருக்கா இல்ல தும்மல் அந்த மாதிரி இருக்கா ரன்னிங் நோஸ் ரன்னிங் நோஸ் இருக்கா இல்ல தும்மல் ಜಾஸ்தி இருக்கா தும்மல் அடுக்கு தும்மல் மேடம் அடுக்கு தும்மல் மாதிரி இருக்கு ஓகே ஓகே இப்போ இவங்க வந்து நாலு வருஷமாக வந்து இந்த சைனசைட்டஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து காரணம் வந்து அந்த நேசல் பாலிப்னால தான் அவங்களுக்கு வந்திருக்கு இந்த நேசல் பாலிப்னால வந்து மூக்கு தண்டுவடம் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து லைட்டாக வளைஞ்சி காணப்படும் அதனால் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலையில் அவங்க எந்திரிச்சோடனே வந்து இவங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வந்து இவங்களுக்கு தும்மல் அடுக்கு தும்மல் மாதிரி கண்டினியூஸாக எந்திரிச்சோடனே ஒரு பத்து பதினஞ்சு தும்மல் தும்மிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க படுக்கையை விட்டு வெளியே எந்திரிச்சு வருவாங்க அந்த மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு சிவியராக கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ இவங்க வந்து இதுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான இவங்க ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இதுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுக்கு இருக்கு இல்லையா சுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நூறு பங்கு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அதோடு வந்து கற்பூரம் ஒரு பங்கு
ஸோ அந்த நேச்சுரல் பாலிப் அவங்க இருக்கிறதுக்கு வந்து அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் வாழை இலை தெரியும் வாழை இலை அந்த வாழை இலை வந்து நல்லா கருக்கிடணும் சுட்டு அதை வந்து தீ வச்சு எரிச்சு கருக்கிடணும் அந்த சாம்பல் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி வாழைப்பழம் இருக்குது இல்லையா அந்த வாழைப்பழத்தையும் வந்து ஹீட் பண்ணி சுட்டு கருகிட்டு அந்த சாம்பலையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டு சாம்பலையும் எடுத்துகிட்டு சுரக்கான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த சுரக்காய் காஞ்சன காஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து அதை எடுத்தோம் அப்படின்னா சுரக்காய் குடுவை சொல்லுவாங்க அந்த சுரக்காய் குடுவையும் வந்து கொஞ்சம் அவங்க வந்து அது பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இதை நெய் எடுத்துக்கணும் பசு நெய் பசு நெய் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மூணையும் வந்து அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு துணியில் வந்து உருட்டி கட்டி அந்த பசு நெய் வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் நெய் எடுத்து வச்சுட்டு நல்லா நெய் வந்து கொஞ்சம் இளம் சூட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த பொட்டனை மாதிரி கட்டி அதை வந்து உள்ளே அவங்க வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஊற போடணும் ஊற போட்டு ஒரு நாள் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க ஊற போட்டு அதை அடுத்த நாள் வந்து அவங்க எடுத்து மூக்கில் வந்து இந்த மூக்கில் ரெண்டு சொட்டு இந்த மூக்கில் ரெண்டு சொட்டு விட்டாங்க அப்படின்னா இது ஒரு வாரம் அவங்க விட்டுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னாவே அந்த மூக்கில் உள்ள சதை வளர்ச்சி வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அடிபட்டுரும் கண்டிப்பாக வந்து இதில் வந்து அவங்களுக்கு பூர்ண குணம் அடைஞ்சிருவாங்க இதுக்கு வந்து அவங்க சர்ஜரியோ பண்ண தேவையில்லை சர்ஜரி பண்ணியிருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப ரெக்கரண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அது கூட வந்து அவங்களுக்கு சப்சைட் ஆயிரும் மூக்கிலேருந்து தண்ணி வர்றது எதுவுமே வராது அப்படி இதுக்கு மேலே இதுலேயும் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக இதில் வந்து அவங்களுக்கு சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வேறு எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் தேவையில்லை சப்போஸ் இதில் சரி ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்க ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து மருந்துகளோடு சேர்த்து இந்த முறையும் வந்து செஞ்சாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு சரியாயிரும் ஓகே மேம் சொன்ன ரெண்டு முறையும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் நல்ல தீர்வு உங்களுக்கு கிடைக்கும் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க ரேணுகா மேடம் சேலத்துல இருந்து கூப்பிடுறோம் மேடம் ஓகே ரேணுகா இப்ப யாருக்கா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க இங்க பெரிய பாக்க சோரியாசிஸ் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்கு மேடம் ஒரு 15 வருஷமா இருக்கு மேடம் ஓகே மா தொடர்ந்து பேசலாம் நாங்களும் எல்லா விதமான ட்ரீட்மென்ட் சித்தா ஆயுர்வேதா எல்லா மெடிசன்ஸும் எடுத்துட்டு மேடம் சித்தாலயும் நிறைய எடுத்துக்கு போய் பார்த்துட்டோம் எங்க மேமா இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு இல்ல அந்த மாதிரி தான் சொல்றாங்க மெடிசன் எடுக்கற வரைக்கும் கொஞ்ச நாளைக்கு நல்லா இருக்கு மேடம் ஓகே மா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது வர ஆரம்பிச்சிருது திரும்ப திரும்ப அதே கம்ப்ளைண்ட் மறுபடியும் ரிப்பீட்டட் ஆயிட்டே இருக்கு ஓகே இதனால பெரியப்பா கொஞ்சம் ரொம்ப சூசைட் அட்டம் பண்ற அளவுக்கு கூட ரொம்ப போயிட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எங்களுக்கு ஆனா ப்ரோக்ராம் நீங்க சொல்றது எல்லாமே சிம்டம்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே அவருக்கு இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து உடம்பு ஃபுல்லா பரவி இருக்கா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க மேடம் எங்களோட அத்தை ஒருத்தவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஆர்ஜிஆர்ல ஓகே அவங்க சொல்லிதான் மேடம் இப்ப இங்க எடுக்கலாமா எடுத்தா எப்படி நிரந்தர தீர்வுன்றது இருக்குங்களா கண்டிப்பாமா நிரந்தர தீர்வு வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் இப்ப அவங்களுக்கு உடம்பு ஃபுல்லா பரவி இருக்கா இல்ல எங்கெங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு அவங்களுக்கு சிவியரா இருக்கு பயப்படுறாங்களோ மனசுல கவலைகள் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கோ இல்ல அந்த நோய் நம்மளுக்கு வந்துருச்சே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப மனஸ்தாபம் படுறவங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப ஃபாஸ்டாக வந்து சிவியராக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் வந்து ஒரு வியாதியே கிடையாது இதை நம்ம சீக்கிரம் வந்து எளிதில் வந்து நம்ம சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு மனசில் ஃபஸ்ட்டு அந்த கவலை ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு நீங்கணும் அந்த கவலை வந்து அவங்களுக்கு நீங்கிச்சு அப்படின்னாவே வந்து பாதி வந்து அவங்களுக்கு ஹீல் ஆயிரும் பாதி வந்து குணமாயிரும் அப்படி அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி வந்து மனசும் வந்து இது சொரியாசஸ் நோய்க்கு வந்து மனசும் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நோய் தான் அதனால தான் இதை வந்து சைக்கோ சோஷியல் டிஸார்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து மனதும் வந்து நம்மளுக்கு அமைதியாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு தூக்கமும் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக அமை தூக்கமும் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா தான் இவங்க வந்து இந்த டிசீஸ்லேருந்து இவங்க வந்து ஹீல் ஆக ஆரம்பிப்பாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு சொல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கனாமா நீங்கள் எந்த மாவட்டத்தில் இருக்கீங்க சேலம் மேடம் சேலமில் இருக்கீங்க இப்போ திருநெல்வேலியில் வந்து ஒரு சின்ன ஊர் ஒரு கிராமம் நாங்குநேரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து ஒரு கோவில் இருக்குது அனந்த சைனார் கோவில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோவில் இருக்குது இப்போ அங்கே வந்து இருக்கு அந்த கோவிலில் வந்து அந்த அந்த சாமிக்கு அந்த மூல அந்த கற்பகிரகத்துக்குள்ள அந்த மூலஸ்தானத
இந்த இதை அந்த அஞ்சு பொருட்களையும் வச்சு அந்த அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க இப்போ அங்கேருந்து கலெக்ட் ஆகி வர வந்து அந்த எண்ணெயை வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து உடம்புல தேய்ச்சாவே வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்ல வந்து ஒரு மாற்றங்கள் வரும் அதுக்கப்புறம் இதையும் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வெட்பாலை இலைன்னு சொல்லி ஒரு இலை ஒரு மூலிகை இலை இருக்குது அந்த வெட்பாலை இலை வந்து நடு நரம்ப மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு சின்ன சின்னதாக கீறுகளாக வந்து அவங்க கீறி போ கீறி வச்சு எடுத்துக்கணும் அந்த வெட்பாலை இலையை அவங்க எவ்வளோ அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கிறாங்களோ அது முங்குற அளவுக்கு வந்து அவங்க தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கணும் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு அந்த வெட்பாலை இலையை வந்து சின்ன சின்னதாக கிழிச்சு போட்டிருக்கீங்க இல்லையா அந்த வெட்பாலை இலையை வந்து அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து ஊற விட்டு அதை வெயிலில் கொண்டு போய் காய வைக்கணும் அது வந்து சூரிய புடம்னு சொல்லுவாங்க வெயிலில் காய வச்சிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஆக ஆக அந்த எண்ணெய் வந்து அப்படி ப்ளூ கலரில் மாறும் அப்படி கருணியில் கலரில் மாறும் அந்த மாதிரி கருணியில் கலரில் மாறுற எண்ணெயை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணணும் உடம்புல ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிட்டோம்னாவே நம்மளுக்கு வந்து பாதி இது வந்து அதுல வந்து ஃபுல்லாக சட 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 எல்லாமே அப்படி உதிர்ந்து வந்துடும் உங்களுக்கு ஒரு இப்போ உடம்பு ஃபுல்லாக சொரியாசஸ் இருக்குது அப்படின்னா டக்குன்னு அது வந்து அந்த பிளேக் ஃபார்மேஷன்ஸ் மாதிரி நிறைய அவங்களுக்கு இருக்கும் அது எல்லாமே இமீடியட்டாக வந்து ஒரு ஒன் வீக்கில் அப்படியே ஹீல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மெத்தட்ஸையும் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு மனசு வந்து அவங்க நிம்மதியாக வச்சுட்டு இங்கே நாங்கள் கொடுக்குற ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நாங்கள் கொடுக்குற மூலிகை மருந்துகளையும் வந்து உடன் எடுத்துக்கொண்டு அவங்க சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இப்போ அவங்க பதினஞ்சு வருஷமாக சோரியாசஸ்னால அவதி பட்டுட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது டக்குன்னு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துலேயே வந்து அவங்களுக்கு நல்ல குணம் அடைஞ்சிடும் எல்லாமே வடிஞ்சு நல்ல குணம் அடைஞ்சிடும் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் இதுக்கு கவலையே பட தேவை இல்லாமல் இது வந்து ஒரு சாதாரண நோய் தான் இது வந்து கண்டிப்பாக குணமடைஞ்சிடும் நிறைய பேர் இந்த மாதிரிலாம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து இந்த மாதிரி சொன்ன மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறவங்களுக்குலாம் கண்டிப்பாக பூர்ண குணம் அடையுது திரும்பவும் வராது தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ மேடம் என் பேர் வந்து சங்கர் திண்டுக்கல் மாவட்டத்திலிருந்து கேட்குறேன் மேடம் ஓகே சங்கர் கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுங்க இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஆ சரிங்க மேடம் மேடம் சொல்லுங்கள் சார் மேடம் சளி வந்து ரொம்ப இருக்கு மேடம் ஒரு ரொம்ப நாளா இருக்கு மேடம் இப்ப என்னன்னா மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு ஆகுது மேடம் நெஞ்சு சார் கொஞ்சம் சவுண்ட் அதிகமா பேசுங்க சங்கர் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுறீங்களா உங்க லைன்ல கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு கொஞ்சம் சத்தமா உங்களோட கேள்வி நீங்க தொடர்ந்து கேட்கலாம் சளி தொந்தரவு இருக்கு வேற என்ன கேள்வி அத மேடம் வேற எந்த தொந்தரவும் இல்ல மேடம் ஓகே எவ்வளவு நாளா சளி இருக்கு எவ்வளவு நாளா சளி இருக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நாளா இருக்கு மேடம் இப்ப கொஞ்சம் அதிகமான மாதிரி நெஞ்சு அப்படியே எரிய ஆரம்பிச்சு மேடம் ஓகே மோஷன் நல்லா போகுதா அதெல்லாம் எல்லாமே ஃப்ரீயா இருக்கு மேடம் அதெல்லாம் என்ன ப்ராப்ளம் சளி மட்டும் தான் மூச்சு விடுறது மட்டும் தான் மேடம் அந்த ஒரு ஆஸ்மா மாதிரி தொந்தரவு எதுவும் இருக்கா அது மாதிரிலாம் எதுவும் இல்ல அது மாதிரிலாம் இல்ல வெறும் சளி மட்டும் தான் சரி ஓகே வாரத்துக்கு நீங்க எத்தனை தடவை தலைமூழ்கி குளிப்பீங்க முத வந்து கலைக்கிறப்போ ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் மேடம் இப்பெல்லாம் ஒரு டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் மேடம் ஓகே சரி ஓகே இப்போ இவங்களுக்கு வந்து சாதாரண சளி தான் இவங்களுக்கு இருக்கு இப்போ இந்த சளிலாம் சளி வந்து எளிமையாக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் செஞ்சு நம்ம வெளியேற்றிடலாம் இதுக்கு வந்து பெரிய கஷ்டம் படவே தேவையே இல்லை சாதாரணமாக நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் உங்கள் வீட்டில் கிடைக்கிற பொருள்களை வச்சே வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இந்த சளியை வந்து குணப்படுத்திடலாம் சுக்கு இருக்கு இல்லையா சுக்கு எடுத்துக்கலாம் மிளகு எடுத்துக்கலாம் திப்பிலி எடுத்துக்கலாம் இந்த மூணையும் வந்து சம அளவில் எடுத்துக்கிட்டு லைட்டாக அதை இளவறுப்பாக வந்து வறுத்துட்டு இதை பொடி பண்ணி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாவே வந்து உங்களுக்கு சளி வந்து உங்களுக்கு பூர்ண குணம் அடைஞ்சிரும் இதுக்கு மேலேயும் வந்து உங்களுக்கு கோழை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கண்டினியூஸாக வெளியே வந்துட்டே இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு சப்சைட் ஆகணும் சளி நல்லா சப்சைட் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஆடாதொடை இலை இருக்கு இல்லையா அந்த ஆடாதொடை அதிமதுரம் அப்புறம் கடுக்காய் மிளகு இந்த நாளையை எடுத்து நீங்கள் நல்லா வந்து பொடி பண்ணி வச்சுட்டு சாப்பிட்டீங்க ஆடாதொடை இடையை வந்து இலைய வந்து காய வச்சுக்கலாம் மிளகு இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பொடி செஞ்சு அதை வந்து சுடுதண்ணியில் வந்து காலையில் ஒரு தடவை ஈவினிங் ஒரு தடவை சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாவே சளி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வெளியே மோஷன் வழியாகவும் உங்களுக்கு வெளியேறி வந்துடும் சளி வந்து சுத்தமாக சரியாயிரும் ஓகே சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ
அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்மாவுக்கும் இருக்கு இதே மாதிரி அம்மாவுக்கும் இருந்தது அதனாலதான் உனக்கும் அப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க டாக்டர்ஸ் கேட்டோம்னா அது ஒரு டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் எதுனா கொடுப்பாங்க அது சாப்பிட்டாலே எனக்கு ரொம்ப அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லா ரெக்கவர் ஆகாது அது ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எனக்கு அதுக்கப்புறம் அதை விட்டே விட்டுட்டேன் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம விட்டுட்டேன் நானு அது எதுனா பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் எதுனா இருக்குங்களா கண்டிப்பா பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் இருக்கு சார் இப்ப நீங்க வந்து தும்மல் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு மூக்குல இருந்து நீர் வழுகுதுல உங்களுக்கு ஜாஸ்தி இருக்கா ஆமா தும்மல் வந்துரும் உடனே தூங்கி எழுந்தேனா நான் தும்பறத வச்சே கண்டுபிடிச்சிடுவாங்கன்னு பாத்துக்கங்களே வீட்ல எழுந்து ஓகேங்கிட்டே இருப்பேன் அதுதான் பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கேன் ஓகே ஓகே இது சாதாரண சைனசைடிஸ் தான் சார் வேற ஒண்ணும் பிரச்சனையே இல்ல இதுக்கு நீங்க வந்து பயப்படுற லெவலுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுக்கிற லெவலுக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய வியாதியே கிடையாது ஈஸியா வந்து நீங்க குணப்படுத்திட்டு போயிடலாம் ஸோ இப்போ இவங்க வந்து சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் அவங்க அம்மாவுக்கும் இருக்கனால வந்து இவங்களுக்கு தொடர்ந்து வருது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினைக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்காது சைனசைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து இம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப லோ லெவலில் இருக்கோ இம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப டவுனாக இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி பாதிப்புகள் வருது அது இல்லாமல் மூக்கு தண்டு வடத்தில் ஏதாவது வளைவுகள் அந்த மாதிரி இயற்கையாகவே அந்த மாதிரி வளைவுகள் ஏதாவது இருக்கிறனால தான் அவங்களுக்கு அது காணப்படுது ஸோ இது வந்து ஹெரிடிட்டியாக வந்து சைனசைட்டிஸ் வந்து இன்ஹெரிட் ஆகி வர்றதுக்கெல்லாம் சான்ஸ் கிடையாது இப்போ இவங்க வந்து சாதாரணமாக வந்து இயற்கை மருத்து இவ இயற்கை மருத்துவம் வந்து இவங்க எடுத்துக்கிட்டாவே வந்து அவங்களுக்கு சைனசைட்டிஸ்லேருந்து நீங்கள் வந்து சுத் ரொம்ப ஃபுல் ஃப்ளஷ்டாக கிளியர் ஆகி நீங்கள் வெளியே வந்துடலாம் இப்போ இவங்க என்ன பண் இவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நசியம் ட்ரீட்மெண்ட்டு அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டெல்லாம் வந்து இவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னாவே இவங்களுக்கு இருக்கும் நம்ம உதவியே சொன்னேன் இல்லையா அந்த மெடிசின்ஸ் எல்லாமே வந்து இவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னாவே இவங்களுக்கு வந்து நல்ல கியூர் கிடைக்கும் இவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டெய்லி வந்து குளிச்சதுக்கப்புறம் தலை குளிக்கிறாங்க இப்போ மூணு நாளைக்கு ஒருக்க தான் நான் தலை குளிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இவங்க குளிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த காலத்துலலாம் வந்து குளிச்சதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சாம்பிராணி புகை போட்டு தான் நம்ம வந்து தலை கூந்தல் எல்லாத்தையும் காய வைப்போம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம அடுத்த வேலைகள்லாம் நம்ம செய்ய ஆரம்பிப்போம் அதே மாதிரி இவங்க வந்து சாம்பிராணி புகை போட்டு அந்த மாதிரி அதெல்லாம் அந்த புகையெல்லாம் வந்து இன்ஹேல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னாவே அவங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி எல்லாம் பூஸ்டப் ஆயிரும் இம்யூனிட்டி பூஸ்டப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாவே வந்து என்ன ஒரு தூசி உள்ளே போனாலும் அவங்களுக்கு வந்து அலர்ஜி ஆகாது அவங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி அந்த தும்மல் வராது அந்த தும்மல் வந்து எதனால் வருது அப்படின்னா உள்ளே வந்து வெளியேருந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு உள்ளே போகும்போது தான் அவங்களுக்கு தும்மல் வரும் ஸோ அவங்களோட மூக்குக்குள்ளே உள்ள அந்த முடிகள் அந்த சீலியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நுண் முடிகள் வெல் முடிகள் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி விடாமல் அது வந்து நோஸ் அந்த மூச்சுக்குழாய் வழியாக அவங்களுக்கு உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால தான் தும்மல் வந்து அதை வெளிதேற்றி தள்ளி விட தான் செய்யுது அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து நல்ல ஒரு ப்ரொட்டெக்ஷன் தான் கொடுக்குது அதனால தான் அவங்களுக்கு தும்மல் வருது சப்போஸ் அவங்களுக்கு தும்மல் வரலை அப்படின்னா அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே போய் வந்து அவங்களுக்கு லங்ஸில் தான் சேர்ந்து அது பெரிய ஒரு பிரச்சனையை வந்து அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி விடும் ஸோ அவங்க வந்து தும்மல் மூலமாக வந்து அவங்க டஸ்ட் வந்து வெளியே வருது இப்போ அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்க ஏரியாஸ் மட்டும் அவங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் மற்றபடிக்கு அவங்களுக்கு வேறு எதுவும் பிரச்சனை இருக்காது நான் வந்து ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மெடிசன்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் அவங்க வந்து இங்கே ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஹெர்பல் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு சைனசைட்டிஸ்க்கு எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சிறப்பாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை வந்து நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து கியூர் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் சின்னதாக வந்து வீட்டில் ஆடாதோட இலை ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து லைட்டாக வந்து ட்ரை பண்ணி வச்சுக்கணும் வெயிலில் வெயிலில் காய வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா ட்ரை ஆயிரும் அதில் வந்து ஒரு விளக்கமார் குச்சி சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த குச்சியை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு அந்த இலையை வந்து நல்லா ரோல் பண்ணிக்கிட்டு காஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ரோலிங் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் லைட்டாக உடையிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து பார்த்து நம்ம ரோல் பண்ணி அதில் வந்து லைட்டாக வந்து விளக்கு திரியில் விளக்கில் வந்து நம்ம பிடிச்சி நெருப்பு பற்ற வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து அவங்க வந்து எடுத்து அதை வந்து இன்ஹேல் பண்ணிக்கிட்டாவே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக அது வந்து கிளியர் ஆயிரும் ஓகே நடி சார் கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட தொடக்கத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு டிப்ஸ் மேம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் நல்லா தீர்வு
ஓகேமா ஓகேமா ஆ ட்ரீட்மென்ட்லாம் பண்ணி பண்ணி பார்த்தறோம் எதுவும் செட் ஆகல ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிறான் அதே ஒரு மன கவலையில இருக்கான் ஓகே 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 ஒண்ணு செய்யாதுமா இது வந்து சரியான சாதாரண பொடுகு தான் சரிங்களா பொடுகு வந்து எதனால ஃபார்ம் ஆகுது அப்படினா ட்ரைனஸ் னால தான் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா தலைக்கு வந்து எண்ணெய் தேய்க்காம விட்டுட்டே இருந்தாலோ கண்டினியூசா வந்து சின்ன வயசுல இருந்து எண்ணெய் தேய்க்கிறதுக்கு விட்டுட்டு டிம்கி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க சில பேர்லாம் அந்த மாதிரி வந்து பண்ணிட்டு இருந்தா மட்டும் தான் தலை வந்து ட்ரைனஸ் ஆகு வறண்டு போய் உங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன செதிலா வந்து உதிரும் அது வந்து பொடுகுன்னு சொல்லுவாங்க சப்போஸ் இதை வந்து அப்படியே நம்ம விட்டுட்டே இருந்தோம் அந்த பொடுகை வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் நம்ம கவனிக்காமல் நம்ம அப்படியே விட்டுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த பொடுகு வந்து நாளடைவில் அதுதான் வந்து சோரியாசிஸாக வந்து தலையில் உள்ள சோரியாசிஸாக வந்து மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அவங்க வந்து க அது ஜாஸ்தி வந்துட்டே இருக்குன்னு கவலை வேறப்பட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுவும் வந்து அவங்களுக்கு சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் ஜாஸ்தி ஆயிரும் அவங்களுக்கு ஸோ அதனால் வந்து அவங்க பொடுகு சும்மா சாதாரண பொடுகு தான் உது ட்ரெஸ்ஸில் எல்லாம் உதுறப்போ அசிங்கமாக தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு சாதாரண பொடுகு தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காமல் விட்டாங்க அப்படின்னா இருக்கிற முடியெல்லாம் கொட்டி முடி வந்து கொஞ்சம் எளிவால் மாதிரி ஆன மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து பொடுகு வந்து அவங்க அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக அவங்க வந்து டெய்லி ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கலாம் சாதாரண கோகனட் ஆயிலே அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி அதுக்கும் அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகலை இன்னும் பொடுகு வர மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா பொடுதலை இலைன்னு சொல்லி ஒரு இலை இருக்கு மூலிகையில் வந்து பொடுதலைன்னு சொல்லி இருக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லாவே தெரியும் சப்போஸ் அப்படி கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்க எங்கேயாவது கடைகளில் வந்து கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அது வந்து கிடைக்கும் அந்த பொடுதலை இலையை வந்து நல்லெண்ணெயில போட்டு காய்ச்சியோ இல்லை தேங்காய் எண்ணெயில போட்டு காய்ச்சியோ அந்த அந்த எண்ணெயை வந்து அப்ளை பண்ணாவே பொடுகு வந்து சரியாயிரும் ஓகே மா பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த ரெமெடியை நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த ஆடைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சி கால் பண்ணி நிறைய பேர் வந்துட்டு நிறைய விதமான டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதை தொடர்ந்து சைனஸ் பத்தி பல விஷயம் சொல்லிட்டே போலாம் எந்த வயதினருக்கு ரொம்ப அதிகமா வருது சைனஸ் பொதுவா பாத்தீங்க அப்படின்னா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் பெண்களுக்கும் மட்டும்தான் ஜாஸ்தி வர மாதிரி சைனஸ் அட்டிஸ் வந்து ஜாஸ்தி வருது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஏன் ஜாஸ்தி வருது அப்படின்னா பேசிக்காகவே சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி லெவல் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த குழந்தைங்கள் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறப்ப இல்லை பக்கத்து பிள்ளைங்கள்கிட்ட வந்து வாட்டர் வாங்கி குடிக்கிறப்ப இல்லை அவங்க குடித்த தண்ணியை வந்து இவங்க மாற்றி குடிக்கிறப்ப இந்த மாதிரி டயத்துலலாம் வந்து அவங்களுக்கு சைனஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இப்போ இன்னும் அதுக்கு கீழே இப்போ ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு கீழே உள்ள பிள்ளைங்க திடீர்னு வந்து ஏன் மூக்கு ஒழுகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து பால் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஃபீடிங் பாட்டிலில் வச்சு பால் கொடுப்பாங்க கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைய வந்து தூக்கி இப்படி வச்சுட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்தா வந்து ஒன்றும் செய்யாது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நல்லா படுக்க போட்டுருவாங்க நல்லா படுக்க போட்டு அப்படி கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த பால் உணவு குழாய் வழியாக போகாமல் மூச்சு குழாய் வழியாக போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி மூச்சு குழாய் வழியாக போக ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா டக்குன்னு அவங்க வந்து இரும்புவாங்க அது இரும்பல் மூலமாக அவங்க தெரியப்படுத்துவாங்க அவங்க சும்மா வேண்டான்னு சொல்லி தான் இருமுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தொடர்ந்து நம்ம அதை கொடுத்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா மூச்சு குழாயில் போய் அது வந்து லைட்டாக இன்ஃபெக்ஷன் காசாச்சு அப்படின்னா அதை வந்து வெளியேற்றுறதுக்காக அவங்களுக்கு மூக்கு வழியாக தான் வரும் ஸோ அப்போ சின்ன குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து அது மூலமாக வந்து மூக்கு ஒழுகுதல் சைனசைட்டஸ் அது வந்து நம்ம தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அவங்களுக்கு அது ஒரு இதாகவே மாறிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து பெண்களுக்கு ஏன் ஜாஸ்தி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீட்டு வேலைகள் எல்லாத்தையும் வந்து பெண்கள் தான் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ஃபுல்லாக அவங்க தான் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவசர அவசரமாக எல்லாமே கிளம்புறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தலை குளிச்சுட்டு வருவாங்க தலை குளிச்சுட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க முடியை காய வைக்காமல் துண்டை மட்டும் அப்படி இருக்க கட்டிட்டு அப்படியே வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த நீர்கள் எல்லாமே வந்து தலையில் வந்து இறங்க ஆரம்பிக்கும் தலையில் உள்ளுக்குள்ளே அந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த நாலு கேப்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த கேப்ஸ்லலாம் போய் அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து ஃபில் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி அது ஃபில் ஆக ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னாவே வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த சைனசைட்டிஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் எல்லாமே வந்து அடுத்து தொடர்ந்து தொடர்ந்து எல்லாமே வந்து பாதிக்கப்படும் ஃபஸ்ட்டு தலைபாரம் ஆரம்பிக்கும் தலைவலி 
சாப்பாடுறது இல்ல நல்லா சரி சரி அதுதான் பிரச்சனை சரியா வெள்ள முடி ஏன் வருது பாத்தீங்க அப்படின்னா உடம்பு ஹீட்டு பித்தம் ஜாஸ்தியா இருக்கனால வெள்ள முடி வரும் சரிங்களா யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து லிவர் வந்து லிவர் வந்து ரொம்ப மந்தமா செயல்படுறவங்களுக்கு வந்து வெள்ள முடி இளநரை வந்து சீக்கிரம் வரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ வந்து லிவர் வந்து நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பசியை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து இயற்கையாகவே வந்து சில ஜூஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா எடுத்து பசிச்சு அவங்க சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னாவே அந்த வெள்ள முடியெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சரியாயிரும் அவங்களுக்கு வந்து டெய்லி வந்து தேங்காய் எண்ணெய் தடவுறீங்களேயாம்மா அது தடவுறதோட சேர்த்து கருவேப்பிலோ இல்ல கொத்தமல்லி சட்னியாவோ கண்டிப்பா அவங்க அதை சாப்பிடும் போது கண்டிப்பா இந்த இளநரை எல்லாமே வந்து மாறி வந்துடும் லிவர் வந்து வன்மை அடைஞ்சதுனாவே இந்த இளநரை வந்து மாறி வந்துடும் சரிங்களாமா அப்படி மாறலை இன்னும் மாறலை அப்படின்னா நீங்க வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து பாருங்க நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர் கிட்டயும் பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் <laughs> 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 காணப்படுது <laughs> சளி உள்ள சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் வடியும் மூக்கில் இருந்து நீர் வடியும் வாயில் இருந்து கோழைகள் வெளியே வரும் காது அடைச்சி ரொம்ப மந்தமாக காணப்படும் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து சளியில் வந்து இருக்க தான் செய்யும் ஸோ சளி வந்து அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவங்களுக்கு அந்த ட்ராக்டை விட்டு கிளியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு காது வந்து இறைச்சல் அந்த மாதிரிலாம் வந்து எதுவும் இருக்காது இவங்க சளி தான் வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்றாங்க ஸோ அவங்க சளியை வந்து அவங்க வெளியே எலிமினேட் பண்ணிட்டாவே வந்து அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி இந்த மாதிரிலாம் இருக்காது இவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சளி வந்து அவங்களுக்கு கெட்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த கெட்டியாக இருக்க சளியை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இலக்கணும் இலக்குனா மட்டும்தான் அது வந்து வெளியே வரும் நம்மளுக்கு ஸோ அப்போ அவங்க இலக்கிறதுக்கு வந்து அவங்க என்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்க ஆவி பிடிக்கலாம் ஆவி பிடிக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல ரிலீஃப் தரும் டக்குன்னு சளியை வந்து ரொம்ப மெல்ட் ஆக்கி விட்டு அதை அப்படியே வெளியே ஏற்றிடும் அவங்களுக்கு ஸோ அந்த ஆவி பிடிக்கும் போது அவங்க என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா எலுமிச்சம் பழம் இருக்கு இல்லையா அந்த இலைகள் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து கற்பூராதி இலை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கற்பூர வள்ளின்னு சொல்லி ஒரு செடி இருக்குது அந்த இலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் துளசி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேப்ப இலை அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நொச்சி எடுத்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து எடுத்து வச்சுட்டு நல்ல ஒரு தண்ணி வந்து நல்லா சுட சுட நல்லா கொதிக்க கொதிக்க வைக்கும் போது அந்த இலைகளையும் போட்டு அதில் கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த த பெட்ஷீட் போட்டி ஆவி பிடிப்பாங்க இல்லையா அது மாதிரி அவங்க வந்து அந்த சூடான ஆவியை வந்து அவங்க இன்ஹேல் பண்ணுறப்போ அந்த சளியை ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே வந்து உள்ளேருந்து அடி அடி வயிற்றுலேருந்து ஃபுல்லாக எல்லா மியூக்கஸையும் வந்து அது கரைச்சி வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துடும் வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த பேசேஜே வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் அந்த வேம்பு வந்து நம்ம போடுறோம் இல்லையா அது வந்து அதோடைய நுண் பார்ட்டிகல்ஸே வந்து நம்மளுக்கு அந்த சளியை வந்து அழிச்சிடும் அவங்களுக்கு ஸோ இப்போ வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ரெக்கரண்ட் ஆகாது சளி எல்லாமே கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்து காதுகள் வந்து எல்லாமே வந்து நல்லா கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஒரு மந்தத்தன்மை எதுவும் இருக்காது இதை அவங்க விட்டுகிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா நாள் பட்டு நாள் பட்டு அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூபக்ளோசிஸ் ஆகிறது கூட அவங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்குது டிபி அந்த மாதிரி கூட சா ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது டிபி ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்களுக்கு ஆஸ்மா ஸ்டேஜ்லாம் அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து ஆரம்ப கட்டத்துலேயே அவங்க வந்து கண்டிப்பாக அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து இதிலேருந்து குணமாகி வருவாங்க அந்த சளி வந்து சாதாரண சளி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து ரொம்ப அலட்சியமாக அவங்க வந்து விட்டுறக்கூடாது கண்டிப்பாக அவங்க வந்து இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பார
ஓகே அலட்சியப்படுத்தாமல் உடனே சளியை வெளியேற்றுறது தான் ஒரு முறையான முறையாக இருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் குட் மார்னிங் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் ஜீவரத்னம்மா ஓகே சார் எங்கேருந்து சார் கால் பண்ணுறீங்க அம்பத்தூர்லேருந்து கால் பண்ணுறேம்மா ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் சார் உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த கேள்வி என்ன என் மிஸ்ஸுக்கு கால் கையில் வின்ட்ரு சீசனில் கத்தியில் வச்சு வெட்டின மாதிரி இருக்கு சரிங்க சார் ஒரு மாதம் அது கொஞ்ச நாள் வருது அப்புறம் மறைஞ்சி போயிடுது ஓகே சார் திரும்ப அது என்ன ஆயின்மெண்ட் போட்டாலும் அந்த வெண்ணெய் எண்ணெய் எல்லாம் எல்லாம் போட்டாலும் கியூர் ஆகுது அப்புறமா திரும்ப வந்துடுது ஓகே உங்களுக்கு அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ட்ரைனஸ் காணப்படுதா ட்ரைனஸ் வந்து அந்த ஸ்கோல் வந்து ஸ்கின் வந்து மசாஜ் பண்ணோம்னா ரஃப்பாக இருக்குது ஓகே ஆமாம் ரஃப்பாக இருந்து இந்த ஆயின்மெண்ட் போட்ட பின்னால் அது கத்தியில் வச்சு வெட்டின மாதிரி இருக்குது அந்த புண்ணு மாதிரி ஆகிடுது ரொம்ப பெயின் இருக்குது சரிங்க சார் இது வந்து உங்களுக்கு உடம்புல வேற எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு வேற ஒன்னு வேற இடத்துல கையில இருக்கு கால்ல இருக்கு உள்ள கையில இருக்கு கால்ல இருக்கு ஓகே நீங்க அதுக்கு வந்து வெண்ணெயெல்லாம் அப்ளை பண்ணி பாத்துக்கிங்களா சாதாரண வெண்ணெயெல்லாம் அப்ளை பண்ணி பாத்துக்கிங்களா அந்த புண்ணு வேற அப்ளை பண்ணி பாத்துறோம் ஓகே ஆமா அதுக்கு எதுவும் உங்களுக்கு சரியாகலையா அந்த கியூரினஸ் வந்து ஒரு அந்த வந்த உடனே போட்டோம்னா அந்த கொஞ்சம் பெயின் குறையுது ஓகே வந்து வந்திருது சரிங்க சார் இப்போ இவங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பெயின் தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த ஊண்டு வந்து ஹீல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பெயினும் வந்து அவங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகிரும் ஸோ அந்த பெயினுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து நான் சொல்கிற டிப்ஸை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி வீட்லேயே செஞ்சு எடுத்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாங்க அறத்தால் வச்சு குத்துறது மாதிரி அறுக்கிறது மாதிரி எனக்கு ஒரு பெயின் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த பெயின் வந்து அவங்களுக்கு சப்சைட் ஆகிரும் நாட்டு மருந்து கடையில் போனீங்க அப்படின்னா அமுக்குறான் கிழங்கு கிடைக்கும் தெரியுமா சார் அமுக்குறான் கிழங்கு அந்த அமுக்குறா கிழங்கு வாங்கிக்கோங்க சரிங்களா அதோட வந்து சுக்கு சுக்கு வந்து வீட்லேயே சாதாரணமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொருள் சுக்கு மிளகும் உங்களுக்கு தெரியும் திப்பிலியும் வந்து உங்களுக்கு அந்த கடையில் கிடைக்கும் சிறுநாகப்பூன்னு சொல்லி ஒன்று சொல்லுவாங்க அதையும் வாங்கிக்கோங்க கிராம்பு வாங்கிக்கோங்க ஏலக்காய் வாங்கிக்கோங்க இது எல்லாமே வந்து சம அளவு எடுத்துக்கோங்க சம அளவு எடுத்து எல்லாத்தையும் வந்து பொடி பண்ணி அதை வந்து பாலில் பால் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி எடுக்க வேண்டாம் சும்மா ஒரு முப்பது மில்லி பால் எடுத்தால் போதும் அந்த பாலில் வந்து கலந்து அவங்க நீங்கள் காலையில் ஒர்க்கக்கூடிய மாலையில் ஒர்க்க ஒரு ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிடுங்க கண்டிப்பாக அந்த வலி வந்து உங்களுக்கு சரியாயிரும் ஓகே வலி குறையறதுக்கு மேம் சொன்ன டிப்பு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சார் ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் உங்களுக்கு நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணி பல பேர் நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக இந்த சீசனில் வந்துட்டு சைனஸ் ப்ராப்ளம் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது குழந்தைகள் பெண்களுக்கு அதிகப்படியாக வருதுன்னு சொல்கிறீங்க இதை தாண்டி ஒரு சிலர் நார்மல் சளி வந்து அலட்சியப்படுத்துவாங்க ஆனால் அது சைனஸாக கூட இருக்கலாம் சைனஸ்க்கான பேசிக் சிம்டம்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு இருந்தால் பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேம் சைனஸோடைய பேசிக் சிம்டம்ஸ் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போது காலையில் எந்திரிக்கிறாங்க எந்திரிச்சோடனே தொடர்ச்சியாக ஒரு இருபது முப்பது தும்மல் வந்து போட்டுட்டு தான் அவங்க எந்திரிக்கவே செய்வாங்க தும்மல் வந்து அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து மூக்கு இப்படி அவங்களால நிற்க கூட முடியாது அவங்களால இப்படி வச்சுருக்க கூட முடியாது அப்படியே வெறும் கேர்ச்சி வச்சுட்டே தான் இருப்பாங்க அவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த தண்ணி வந்து மூக்குலேருந்து வெளியே ஒழுக ஆரம்பிக்கும் சில பேர்த்துக்கு மூக்குலேருந்து தண்ணி வர்றது வந்து தேய்ச்சி தேய்ச்சி அந்த மூக்கு எல்லாமே வந்து செவந்து இந்த மூக்குடைய தோள்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு உறிஞ்சு வர்ற மாதிரி பார்ப்போம் நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்ணிலருந்தும் வந்து நீர் அது வந்து வெளியேற்ற ஆரம்பிக்கும் சளியும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வரலாம் தலை பாரம் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் முகம் வந்து அப்படியே ஏதோ அதைப்பா நம்மளுக்கு ஏதோ முகத்தில் வந்து நம்ம அப்படி யாரோ ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து கையை வச்சு இறுக்கி பிடிச்சது போல் அந்த மாதிரி ஒரு ஹெவியான ஃபீலிங் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் அது இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து அந்த சைனசைட்டிஸ் வந்து ரொம்ப நாளாக வச்சு க்ரானிக்காக வச்சு சிவியராக வச்சுட்டு இருக்க அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த அந்த ந முக நரம்புகள் எல்லாத்தையும் வந்து பாதிக்கப்பட்டு அந்த முக நரம்புகள் வந்து பல்லுக்கு பல்லுக்கெல்லாம் வந்து சப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்த பல் வரைக்கும் வந்து அது ரூட் கேனல் வரைக்கும் போய் வந்து பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்தி அவங்களுக்கு பல் வலி அதெல்லாம் காணப்படும் இது வந்து அப்படியும் வந்து அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்
குளிப்பாங்களா <laughs> விரும்பிடமாட்டாங்க <laughs> அவங்க பாடி ஹீட்னால தான் வந்து அவங்களுக்கு பிம்பிள்ஸ் வந்து வெளியேறுது ஸோ பிம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம ஏன் அப்படி வெளியேறுது அப்படின்னு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கெட்ட கொழுப்புகள் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து அது எது வழியாக வந்து வெளியேறணும் அப்படின்னு தெரியாமல் அது வந்து பிம்பிள்ஸ் மூலமாக அது வந்து வெளியேறுது ஸோ அந்த கெட்ட கொழுப்புகளை வந்து நம்மளே வந்து இயற்கை மூலமாகவே நம்ம உணவு எடுக்கிற வகைகளிலே வந்து அதை நம்ம கரைச்சிடலாம் இப்போ பாதாம் பருப்பு பிஸ்தா பருப்பு முந்திரி பருப்பு இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சின்ன சின்ன கெட்ட கொலஸ்ட்ரால்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ அப்படி அதை நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிம்பிள்ஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு ஹீல் ஆயிரும் அப்படி பிம்பிள்ஸ் வந்து ரொம்ப வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா குங்குமப்பூ கிடைக்கும் இல்லையா அந்த குங்குமப்பூவை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக அரைச்சி அந்த பிம்பிள்ஸ் மேலே போடுங்க அதுவே வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஹீல் கிடச்சிரும் பொதுவாக வந்துட்டு ஒரு சிலர் ஒரு சில விஷயங்களை தன்னோட வழிமுறைகளாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ எனக்கு சைனஸ் இருக்குது நான் தலைக்கு அடிக்கடி குடிக்க மாட்டேன் ஸோ ஆயில் நிறைய வச்சு எனக்கு சளி பிடிச்சிக்கும் பழங்கள் நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் நைட் டைமில் ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படியே ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் சரியான முறையாக இருக்குமா என்ன மாதிரியான உணவு முறைகளை எடுத்துகிட்டா சைனஸ்லேருந்து நம்ம தற்காத்து கொள்ளலாம் கண்டிப்பாக இப்போ சைனசைட்டஸ் பேஷண்ட் இருக்க அவங்க வந்து தலை குளிக்கிறதுக்கே அவங்க பயந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்க தலைக்கு குளித்தா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனையிலேருந்து அவங்க வந்து வெளிவர முடியும் ஸோ ஒரு நோயை கண்டு வந்து அவங்க பயந்து பயந்து பின்னாடி போயிட்டே இருக்காங்க அவங்க வந்து அது எதிர்த்து வரணும் கண்டிப்பாக ஒரு நோய் வந்து நம்மளை வந்து தாக்குதே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பயந்து போகக்கூடாது அந்த நோயை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம எதிர்த்து போராடி வரணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம யோசிக்கணுமே தவிர இப்போ எனக்கு வந்து இந்த இந்த இதெல்லாம் எனக்கு வந்து அலர்ஜி உண்டு பண்ணுது இதை வந்து நான் சாப்பிட மாட்டேன் வைக்க மாட்டேன் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்கிறது வந்து ஒரு தவறான கருத்துக்கள் தான் நல்ல பொருள்கள் நல்ல காய்கறிகள் நல்ல பல வகைகள் வந்து அவங்க எல்லாமே அவங்க எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ சைனசைட்டிஸ்க்கு வந்து நம்ம தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து அப்படி எடுத்து ஐஸ் வாட்டர் மாதிரி குடிப்பாங்க ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து வச்ச பொருட்கள் பழங்கள் எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸு அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸில் வந்து கலர்ஸ் கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க இல்லையா அதில் இந்த சிலிக்கா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது அந்த சிலிக்கா வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இம்யூனிட்டியை வந்து டிப்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இம்யூனிட்டியை டிப்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னாவே சளி இருமல் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் அந்த சளியெல்லாம் வந்து இலக்கி இலக்கி அவங்க வந்து மலம் வழியாவோ இல்லை வாய் வழியாவோ அவங்க வெளியேற்றுறதுக்கு எப்பயுமே வந்து ஹாட் வாட்டராக குடிச்சிக்கணும் அவங்க பால் வந்து ஜாஸ்தி அவங்க எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன் பால் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னா பால் வந்து பேசிக்காகவே வந்து ஒரு கபப்பொருள் ஸோ இப்போ அவங்க சளி டைம் வந்து அவங்க பால் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த சளியை வந்து அவங்க ஜாஸ்தி பண்ணி விட்றோம் அதனால தான் சளி டைம் அப்போ வந்து டீ காஃபி இனிப்பு இந்த மாதிரி எந்த ஐட்டங்களும் வந்து நீங்கள் சாப்பிடாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் நம்ம சளி டைம் இல்லாமல் மற்ற டைம் சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பெருசாக அவங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்காது ஸோ அந்த சளி இருக்கப்போ மட்டும் அவங்க இந்த சின்ன சின்ன பொருள்கள்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு இது பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா நல்லா மற்ற எல்லாமே வந்து அவங்க எடுத்துக்கலாம் எல்லா உணவு முறைகள் இந்த மாதிரி எதுனாலும் அவங்க எடுத்துக்கலாம் வேறு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பொதுவாக ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து சில்லுன்னு எடுத்து தண்ணி குடிக்கிறது ஃப்ரூட்ஸை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறோன்றதுக்காக நிறைய ஃப்ரூட்ஸை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை அப்படியே சில்லுன்னு எடுத்து சாப்பிட்றது இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் பால் குடிக்கிறதும் அவாய்ட் பண்ணுறது சளி காலத்தில் ஒரு சரியான தீர்வாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஓகேமா கொஞ்சம் சத்தமா பேசலாம் உங்க பேர் என்ன நாங்க கம்ப்ரி ஹோட்டல்ல இருந்து கால் பண்றோம் ஒரு ஒரு மட்டும் ஓகேமா ஏர் ஃபால் நிறைய இருக்கு யாருக்கு இருக்கு எனக்கு தான் இருக்கு ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் டிவி பார்த்து பேசாதீங்கமா ஃபோன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க டாக்டர்
சரிம்மா சாதாரண ஹேர் ஃபால் தான்மா நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை முருங்கைக்கீரை தெரியுமா முருங்கைக்கீரை வந்து நல்ல அயன் சத்து நிறைந்தது அந்த முருங்கைக்கீரை நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்துட்டு ரெகுலராக வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டு எடுத்து வந்துட்டே இருந்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு அந்த ஹேர் ஃபால் இருக்காது ஹேர் ஃபால்க்காக வந்து நீங்கள் ஒரு சின்ன எண்ணெயும் கூட வந்து நீங்கள் செஞ்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிலை சாதாரணமாக வந்து நல்லெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் இந்த மூணு எண்ணெய்களுமே வந்து சம அளவு அவங்க எடுத்துக்கிட்டு யூஸ் பண்ணி அவங்க அதை வந்து அப்ளை டெய்லி வந்து அப்ளை பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ஹேர் ஃபால் இருக்காது மேலும் வந்து வள வீக்கான ஹேர்ஸ் மட்டும்தான் திரும்ப வந்து விழுகும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த எண்ணெய் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது லைட்டாக ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ வீக்கான ஹேர்ஸ் வந்து விழுந்துட்டு திரும்ப அவங்களுக்கு முளைக்கக்கூடிய ஹேர்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தாக அந்த ஹேர்க்கு ஹேர் ரூட் முதல் கொண்டு வந்து நம்ம பிடிச்சி இழுக்க முடியாத அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தாக வளரும் என்ன எடுத்துக்கணும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் மூணுமே வந்து சம அளவில் கலந்து நீங்கள் தேய்ச்சிக்கணும் அதே மாதிரி பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி அத்திப்பழம் பேரிச்சம்பழம் இந்த மாதிரி அயன் சத்துக்கள் உள்ள நீங்கள் வந்து பொருள்களை வந்து நீங்கள் ஜாஸ்தி அளவில் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும் கருவேப்பிலை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி அந்த கருவேப்பிலை வந்து முடியை வளர்த்துறக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் வந்து அந்த கருவேப்பிலைக்கு வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது அந்த கருவேப்பிலை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சப்ரஸ் ஆகலை அப்படின்னிங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து கரிசலாங்கண்ணி கீரை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கீரை இருக்குது அந்த கரிசலாங்கண்ணி கீரையை வந்து பொதுவாக நீங்கள் வீட்டில் கூட வளர்த்தி வச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்படி உங்களுக்கு வீட்டில் வளர்த்த முடியல அப்படின்னா சந்தையில் போய் கேட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கீரை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த கீரையை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து டெய்லி ஒரு அஞ்சாறு லீவ் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாவே முடி ஹேர் ஃபால் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆயிரும் திரும்ப ஹேர் ஃபால் வராது ஓகேம்மா அந்த ஹேர் ஃபால் அதிகப்படியாக இருக்கிறதுக்கான ஓம் ரெமெடிஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க நல்ல தீர்ப்பு கிடைக்கும் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி ஒரு அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன ராஜேஸ்வரி கூந்தமலையிலேருந்து பேசுறோம் ஓகே ராஜேஸ்வரி உங்களோட கேள்வி என்ன இல்ல எங்க அக்கா பொண்ணுக்கு பத்து வயசு தான் ஆகுது ஆனா இப்பயே வந்து இளநர அதிகமா இருக்கு ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் தேவி இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பத்து வயசுல இளநர இருக்காமா அதே போல இப்ப அவளுக்கு இருக்கு பத்து வயசுதான் அவளுக்கு ஆகுது இப்ப ஆனா கொஞ்சம் நிறையதான் தெரியுது கண்டிப்பாம்மா இது வந்து இது வந்து உங்களுக்கு இருக்கிறனால அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ சில இப்போ வந்து தாய் தந்தையரிடம் வந்து அப்படியே வந்து ஜெனட்டிக்காக வந்து இன்ஹெரிட் ஆகி வரும் இல்லையா அந்த ஒரு காரணங்கள்னாலேயும் அவங்களுக்கு வந்து இருக்கலாம் ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு ஆரம்ப ஸ்டேஜில் தான் இருக்கு நீங்கள் இதுலேருந்து நீங்கள் வந்து மீண்டு வெளியே வந்துடலாம் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் மாற்றிடலாம் உங்கள் உடம்புல உள்ள உஷ்ணத்தை வந்து நீங்கள் குறைச்சிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இளநரை எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இதாக ஆரம்பிச்சிடும் ஏற்கனவே வெளுத்து போன முடி வந்து உங்களுக்கு கீழே ஆட்டோமேட்டிக்காக உதிர்ந்துட்டு திரும்ப அடுத்து வந்து மேலும் வந்து புது முடிகள் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் அந்த புதுமையான வளர்கிற முடி வந்து கருப்பு கலரில் தான் அவங்களுக்கு வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் அயன் கண்டென்ட் உள்ள ஃபுட்ஸு நான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அந்த முருங்கைக்கீரை கருவேப்பிலை லிவரை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய மெடிசன்ஸு இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து இளம இளநரை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்படி மாறலை ரொம்ப விக்ரஸாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து எந்த மாவட்டத்தில் இருக்கீங்களோ அந்த மாவட்டத்துக்கு பக்கத்தில் அருகில் உள்ள ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை எங்கே இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக அந்த டாக்டர்ஸை போய் நீங்கள் பாருங்கள் அவங்க வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மெடிசின்ஸ் எழுதி கொடுப்பாங்க அந்த மெடிசின் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாவே இந்த இளநரை எல்லாமே வந்து மாறி வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகே மேடம் இன்னொரு கேள்வி இருக்கு மேடம் சொல்லுங்க கேட்கலாமா சொல்லுங்க இல்ல எனக்கு வந்து இப்ப பிரெக்னன்சி டைம்ல தைராய்டு வந்தது மேம் இப்ப டெலிவரி ஆகி ஒன் இயர் ஆயிடுச்சு இன்ன வரைக்கும் தைராய்டு கண்டினியூ ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல அது பிரெக்னன்சி தைராய்டு தான் சொன்னாங்க ஓகே இப்ப வரைக்கும் எனக்கு தைராய்டு வந்து கண்டினியூ ஆயிட்டே தான் இருக்கு நான் மெடிசின் எடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் தைராய்டுக்கு ஓகேமா எடுத்துட்டு தான் இருக்கணுமா இல்ல போயிடுமா தைராய்டு அப்படினு கேக்கலாம் நீங்க மெடிசினே எடுக்க வேண்டாம் தைராய்டு வந்து ஒரு குறைவீதனம் தான் சரிங்களா தைராய்டு வந்து ஒரு நோய் கிடையாது ஒரு பற்றாக்குறை தான் உங்களுக்கு வந்து தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து சரியா செக்ரீட் ஆக மாட்டேங்குது அவ்வளவுதான் சோ அந்த தைராய்டு
பிரெயின் இருக்குது அந்த பிரெயினில் வந்து ஹைப்போதலாமஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கன் தான் வந்து உங்களுக்கு ஹார்மோன் கண்ட்ரோல் ஹார்மோன் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பண்ணுது ஸோ அப்போ வந்து யார் யாரெலாம் வந்து தலைக்கு வந்து சரியாக குளிக்காமல் தலை வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக வச்சுருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த ஹார்மோன்ஸ்லாம் வந்து சரி வர இயங்குறதில்ல ஸோ தலைக்கு குளித்து கீரைகள் எல்லாம் நிறையா சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஆர்கன்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஆர்கன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னாவே தைராய்டு கிளான்ஸ் அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக செக்ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அது செக்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து எல்லா மெட்டபாலிசம்ஸும் வந்து கரெக்டாக நார்மலாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ தைராய்டு வந்து அப் நார்மலாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கால்சியம் மேலப் சாப்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ இதுக்கு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சீத்தாப்பழ இலைச்சாறு இந்த ஒன்று மட்டும் நீங்கள் இந்த சாறு வந்து ஒரு டெய்லி ஒரு முப்பது மில்லி எடுத்து குடிச்சிங்க அப்படின்னாவே தைராய்டு வந்து நார்மலுக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகேம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர்ல ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவான முறையில் பதில் வச்சிங்க நன்றி டாக்டர் ஓகே நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி எல்லா கேள்விகளும் கேட்டு பயன் அடிச்சிருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு துறையை சார்ந்த சிறப்பு மருத்துவரோடு உங்களோட சந்திக்கிறேன் அன்றைக்கு சுஸ்க